Spider-Man 3 je jedan od Spider-Man filmova ikada. Deo je Raimijeve trilogije i od svih Spider-Man filmova na IMDb-u ova ima najnižu ocenu. Stvarno, ima manju ocenu od Amazing Spider-Man 2. Okej, ovo nisam očekivao, ali ajde. Ljudi imaju podeljena mišljenja kada je u pitanju ovaj film. Mnogi kažu da je na nivou prethodna 20 trilogije, a ostali tvrde da ju je upropastio. Sam Raimi je na dobrom glasu kao kompetentan reditelj, ako ignorišemo neke stvari koje je radio u poslednje vreme. A i već nam je dostavio dva odlično prihvaćena Spider-Man filma, tako da niko ne bi očekivao da će treći film biti toliko loš. Naravno, kada je u pitanju ovakva situacija kod filmova, gde je sve na mestu, ono, gluma, efekti, muzika, režija i tako dalje, zna se da je u velikoj većini situacija za to što je radnja zamršena i puna rupa u logici kriv studio koji se kreativno umešao. Ako niste znali, ovo je trebalo da bude treći od šest isplaniranih filmova iz Raimijevog Spider-Man univerzuma. Ali nakon što mu se studiju umešao u kreiranje ovog, Sam Raimi se povukao i time je okončao bilo kakav plan nastavka ove frančize. Ali da li je ovaj film stvarno toliko loš? Sećam se da sam ga gledao ranije, ali moj disleksičan mozak mi ne dozvoljava da zapamtim film duže od 48 sati nakon gledanja. Tako da ćemo sada zajedno da ga pogledamo i da odlučimo da li zaslužuje sve kritike koje je dobio. Naravno, ako nikad niste gledali ovaj film, ovo vam je posljednje upozorenje, pošto ću ga samo tako spojlovati. 3, 2, 1, sad! Kao i prethodna dva filma, ovaj također počinjemo uvodnom špicom, samo što je ovoga puta... CRNA! Vidimo Spider-mane koji se njiše kroz New York i ostavlja tragove mreže za sobom. Jel on to pravi bespotreban posao jadnim smrtnicima koji moraju za njim to da čiste? Kapiram da mu je mreža od nekog organskog materijala, jer, jel te, izlazimo iz ruke. WHAT THE FUCK?! Tako da se valjda sama razloži i istruli posle nekog vremena. Ali koliko je dug taj period? Dokle New York mora da bleji kao da ima infestaciju paukova? Jel se neko ikad to zapitao? Vidimo Petera koji napokon dolazi na vreme kod svoje devojke na predstavu i iskren da budem, ako je ovo cijela predstava, nije ni čudo što je non stop kasnio. I ja bih. Ona samo peva baladu i silazi ni stepenice. Ja sam se smorio za ovo malo što je bilo u filmu, a zamislio da sam tamo stvarno bio. Mislim da bi zaspao. Za to vreme, Harry, nalik glumcu koji ga glumi, nastavlja da bude creepy i oboje ih špionira sa balkona, nakon čega odlučuje da pođe koracima svoga oca i postane zeleni goblin. Dok se Harry drogirao, Peter i Mary Jane su se krljali na 20 metara iznad zemlje i nisu vidjeli čitav meteor koji je pao na pljucometar od njih. Iz njega izlazi neka sumnjiva crna substanca, nalik ono iz uvodne špice i hvate se za Peter of Scooter. Kuda onda pratimo random kriminalca koji je pobegao iz zatvora. Još uvijek je u naranđastom zatvorskom modelu što nam govori da je Maltene malo pre pobegao, a policija mu je bukvalno za petama. Penje se preko požarnih merdevina do prozora spavaće sobe svoje čerke, ostavljaju i pisma ispod jastuka, pri čemu saznajemo da je njegovo ime Flint. Nakon toga se preslači i odlazi u kuhinju gdje ga zatiče njegova žena kako jede hleb bez ičega i onda počinju da se svađaju. Fight! Opet jedeš suva leba! Nisam ja kriv što nemaš putera u kući. Mogu si jajvar da uzmeš? Ti vrlo dobro znaš da ja ne volim papriku. Šta da ti radim? Onda jedi suva leba. Pa to sam i radio pre nego što si me prekinula. Ko ne jede ajvar, treba da ga zatvore. Zato sam i pobegao. U čuzi su nam servirali samo papriku za jalo. I treba da vam je serviraju. To što je ne jedeš je zločin protiv čovečanstva. Pre bih ti uprostila to što si ubica. Ej, nisam ja hteo da ubijem tog lika. Imam dobro opravdanje za to. Šta, lik se sam bacio pod metak. Tu im svađu prekida čerka koja se probudila da svojom jako neuverljivom glumom tati da ogrlicu sa svojom facom unutra. Malo egocentrično ako mene pitaš, ali nema vesi. I za sve ovo vreme policija se još uvijek nije setila da pogleda da li je kriminalac kod svoje žene u stanu. Koliko li su oni samo nesposobni? Da sam ja na njihovom mestu, ako ga već jurim po komšiluku u kojem mu žive žena i dete, to je prvo mesto na kojem bi pogledao. Dok se to dešava, Peter je kod svoje ujine... ili... tetke... strine... Šta je tačno Baba May Peteru? Šta je Baba May Peteru? Aha, Strina. Znači Ben je njemu Stric, a ne Ujak. E, to mi se baš i ne sviđa. Stric Ben. Lepše mi zvuči Ujka Ben. Ništa, od sad ih zove Mujka Jujna, ali da znate da su Stric i Strina. Peter svojoj Jujni kaže da hoće da zaprosi Mary Jane, povodom čega mu ona daje svoj verenički prsten. Na putu do kuće, Petera napada Harry, ali mi ne znamo da je to Harry pošto nosi masku, iako smo ga vidjeli u jazbini sa svom goblinovom opremom kako uz pratnju zelenog dima izlazi iz komore, pravit ćemo se ludi. Zeleni goblin zabija Petera u zgradu, nakon čega skida masku i primećujemo da je to... Harry?! Pa ovakav preokret stvarno nisam očekivao. Ko bi rekao? Peteru u toj tuči ispada prsten iz džepa, na što mi idemo NEEE! Ali on uzme da ga dohvati mrežom, na što mi idemo TOOOOO! Ali Harry ga udari pre nego što je stigao da ga uhvati, na što mi idemo NEEE! 
Ali Peter se odbrani i ponovo skoče po prste, na što mi idemo to. Ali Harry ga ponovo udari pre nego što ga je uhvatio, na što mi idemo ne. Ali kada Peter sleti na krov, vidimo da je uspeo da ga uhvati, na što mi idemo to. I sada moram da napravim malu pauzu jer mi se vrti u glavi od ovog roller coastera emocija. Dok se ja odmaram, vi iskoristite priliku da ostavite like i subscribe. Toliko smo blizu da dostignemo 100.000 subscribera i svaka pomoć je dobrodošla. A ja ću se potruditi da ne dobijete želju da se predomislite. Sada, kada ste to uradili, vraćamo se na akciju. Peter i Harry nastavljaju da se jure i uleću u prolaz koji je užio časne sestre. Harry vadi svoje shuriken bombe i baca ih na Petera, ali ovaj se napokon setio da iskoristi svoj spider sense i sve ih izbegne. Onda ih mrežom uhvati i zafrljači nazad na Harrya, kojem uopšte ne padne na pamet da makar malo uspori na trenutak, pogotovo zato što mora da pokrije glavu pa ne vidi kuda ide. Peter iskorišćava Harryjevu potrebu da izgleda cool dok izlazi iz eksplozije i rekreira zamku iz Looney Tunesa, nakon čega Harry odlučuje da odigra partiju flipera, ali da on bude loptica. Odličan plan Harry ako ti je cilj bio da padneš u komu. Svaka čast. Peter ga nakon toga kupi i prenosi u bolnicu. Mi se onda vraćamo na našeg druga Flinta, koji kroz neku močvaru beži od policije, ali put mu preprečava ograda na kojoj piše Danger, što pretpostavljam da na nemačkom znači ulaz, jer je on preskače i upada u neku betoniranu jamu u kojoj baš u tom egzaktnom momentu naučnici vrše neki eksperiment. Koja je slučajnost? Oni primećuju da je neko biće u jami, ali umjesto da obustave eksperiment i provere šta je u pitanju, pretpostave da je samo ptica koja će sama da izleti. Pa čekaj sada malo, ja ovde moram da iskritikujem ove naučnike. Ne možete samo tako da ignorišete jasne upozorenja i opušteno nastavite sa radom. Prošli put kad se tako nešto desilo, dobili smo jako dobru miniseriju na HBO. Ako su već ptice toliko česta pojava u vašim eksperimentima, zašto onda nemate neku metodu za teranje tih ptica pre pokretanja eksperimenta? Kako mislite da ptica uopšte izađe odavde kad ova mašina počne se vrti? Pogledajte samo koliko se ovaj lik muči da izađe iz rupe, a on je svestan da je u opasnosti. Ja garantujem da ni jedna ptica do sad nije izašla i da imamo gomilu sand brdova koji su sada na slobodi. Znate li vi koliki ste posao napravili spider brdu, a? O tome niste razmišljali. Kad bolje razmislim, šta je uopšte ovaj eksperiment? Vrte pesak i šta, dobiju još peska. Jel to zato što Mojang planira da ukloni duplikator peske iz igre? Ne znam, možda ima smisla, a možda kreatori filma nisu planirali da Iko zapravo razmišlja o tome. Kao što smo već videli, nakon gomilu neuspjelih pokušaja izbavljanja iz ove mašine, čestice peska se kristališu u Flintovom organizmu, što i njega pretvara u pesak. Onda policija, koje je iz nekog razloga bilo potrebno toliko vremena da preskoči ogradu, da su naučnici uspjeli cijelog čoveka u pesak da pretvore, stvarno... Policija u ovom gradu je baš nesposobna. Nije ni čudo što Spider-Man mora da im pomaže. Napokon dolaze do jame i zatiču brdo peska, na što samo slegnu ramenima i kažu Eh, mora da je ispario. Baš su beskorisni. Za to vreme, u bolnici Peter saznaje da Harry ima amneziju i da se ne sjeća ničeg što se desilo u prethodnom filmu. E, baš kao i ja. Tu se pojavljuje Mary Jane i samo što je zakoračila u sobu, dolazi medicinska sestra i kaže Izlaz na polje, kao da doktor nije malo pre insistirao da Peter priča sa Harryjem. Budan je ako želiš da ga vidiš. Ma jok, begam ja. Idi vidi druga, nemo si smrad. Peter sa Mary Jane tada izlazi iz bolnice, srećan što mu je drugu komi izgubio pamćenje. Iskreno, ja bih na njegovo mesto bio srećan, pošto je Harry bio pravi dramoser. Na sljedećoj sceni vidimo krupni plan ukusnih krompira, koji su spremni da ih proždarem. Ali onda se kamera malo odmiče i saznajemo da to nije krompir, nego CGI iz 2007. godine. Bolje rečeno, iz 2000. Sandman godine, zato što se formira u Sandmana. Hvala, hvala, bit ću tu celu noć. Vidimo da se ogrlica koju mu je čerka dala iz nekog razloga nije pretvorila u pesak, što kao prvo policiju čini još beskorisnijom, jer nisu ni pokušali da pogledaju da li je Flint u jami, niti da makar obaveste naučnike o tome da im je kriminalac na posedu, jer bi sigurno neko od njih pronašao ogrlicu. A kao drugo, zbog čega se i ogrlica nije pretvorila u pesak? Moguće da je zato što nije od organskog materijala, ako je ona od metala, a slika unutra od plastike. Ali kako mu se onda komča na kajšu pretvorila u pesak? Nema smisla. Ili mu se ogrlica pretvorila u pesak, ili mu ceo film spadaju pantalone. Nema treće. Peter za to vreme gleda svoju rezervaciju i prsten koji mu je baba Ujna dala. Tada mu Mary Jane banjava na vrata i sva sreće pa ništa u njegovom stanu ne radi kako treba, inače bi mu propalo iznenađenje. On pakuje prsten u mikrodžep na farmerkama, što me je natralo da se zapitam čemu zapravo služi taj džep. 
Mary Jane ulazi i čita mu kritike njene predstave iz novina. Peter njenu situaciju poredi sa Spider-Manom, pošto i njega non-stop kritikuju u novinama, ali Mary Jane je tipična žena kojoj nije toliko stalo do toga da reši svoj problem koliko bi samo da se nekome požali na njega. Peter, kao i svaki drugi muškarac, to ne kapira i pokušava da racionalizuje situaciju što se njoj nimalo ne sviđa. U tome ih prekida policijski radio, Peter kao Spider-Man odlazi kroz prozor, a Mary Jane ostavlja crnu substancu da migolji po stanu. Na mestu zločina vidimo da je kran pomahnitao kao da je David Dobrik za volanom. U zgradi pored, Gwen Stacy ima fotoshoot koji im prekida jedan čelični i profil, a oni, umesto da beže na bezbedno, sve više i više se približavaju prozoru i blenu kao telad. Profil, naravno, razbija ceo sprat i baca komade zgrade i nameštaja na ljude na ulici. I da, oni su definitivno mrtvi posle ovoga. I taman kad su mislili da se situacija smirila, Kran se vratio da dovrši posao. Gwen klizi, ali uspeva da se uhvati za ivicu, povodom čega Eddie iskorišćava priliku da njenom zabrinutom ocu koji cijelu situaciju posmatrao dozdo, kaže da mu spava sa čerkom. Eddie, brate, pročitaj prostoriju. Ta informacija mu sigurno neće biti od pomoći ako mu čerka ljosne sa 62. sprata. Dok se Gwen redom hvata za svaki mogući element konstrukcije solitera, Kran odlučuje da više ne poštoje zakone fizike, ali na svu sreću tu nailazi Spider-Man koji je hvata i bezbedno je spušta na zemlju. Do njih dotrčava Eddie i kaže da je on Spider-Manov novi fotograf, pošto Peter zapušava na svom poslu. Obojica onda odlaze kod Jamesonov kancelariju da mu dostave svako svoje slike Spider-Mana, gde za sledeće izdanje biraju Eddie-eve slike, ali kažu da će stalan posao dobiti osoba koja uspe da donese slike u kojima Spider-Man vrši neki zločin. Kod Harrya u kući vidimo Harry koji se vratio iz bolnice i Pitera koji... Zar nije malo pre bio u agenciji? Čekaj, čekaj, čekaj. On ima stalan posao od kojeg živi, jel te, pošto se samostalno izdržava. Pored toga ide u školu, ima socijalni život i uz sve to pronalazi vreme da bude Spider-Man. Jel on spava uopšte? Možda je to jedna od moći koje je dobio. Ček da vidimo. Da li pauci spavaju? Okej, izgleda da pauci ne spavaju. Tehnički. Eto, naučiš nešto novo svaki dan. Peter i Harry ulaze u kuću i počinju iz nekog razloga da pikaju basket unutra, pored svog lomljevog nameštaja. Tako igrajući se, ulaze u široku analnu ulicu, gde Harry staje ispred portreta svog oca i pokušava da se prisjeti svih lepih sećenja kojih je sa njim imao. Peter u tom trenutku pravi najveću grešku svog života, a to je neuspostavljanje kontakta očima pre dobacivanja lopte. Sva sreća pa je Harry još uvek na onim goblinskim drogama, pa mu refleksi rade preko vremeno. Za to vreme, Mary Jane odlazi u pozorište u kojem je nastupala, gde saznaje da je otpuštena zbog nekog negativnih komentara u novinama. Momčad, ne bih da budem taj lik, ali mislim da nije do glumice. Predstava bi bila smor i da vam gola peva na stepenicama. Sledeći dan, na trgu vidimo paradu koja je pripremljena za Spidermana. On doleće do bine na kojoj je Gwen pre toga držala govor, obrće se na opačke i kaže joj da ga poljubi za novine. Kao da namerno želi da čika svoju depresivnu devojku koju je dovukao na ovaj događaj. Dok se to dešava, Flint se totalno ležarno kreće kroz grad. Kao da nije pre dva dana pobegao iz zatvora, ali izgleda da ima malo više peruti nego što je zakonski dozvoljeno. Policija počinje da ga juri ili bar mislim da se to dešava, pošto su na ovaj dan dali kameru nekome ko boluje od Parkinsona. Klivam glavom gore dole. Otkrivaju prikolicu punu peska, ali ovoga puta ne sležu ramenima, nego se penju na nju s lopatom. Kao da stvarno ima smisla da se lik koji beži od policije zakopa ispod peska da bi se sakrio. Mislim, u ovoj situaciji to jeste tačno. Ali oni ne znaju da je on Sandman. Oni misle da se regularan čovek sakrio ispod peska. Vala baš su beskorisni. I ako su ovog puta zapravo uspjeli da pogode gde je, to ništa ne znači, jer i čorava koka ubode po neko zrno. Ali na njihovu nesreću, Sandmanova zrna su otporna na metke, pa se on samo pretvara u peščanu oluju i kreće da leti kroz grad. Na trenutak prolazi pored Spidermanove parade, gde ga on primećuje i počinje da ga juri. Sandman napada oklopno vozilo puno vreća s novcem i preuzima kontrolu. Dok se polako priprema da izađe s vrećama, Spiderman uleće kroz krov i umesto da iskoristi element iznenađenja dok su u ovom okrenuta leđa, biva arogantan, što mu se istog trenutka trenutka obija u glavu. Nakon poprilično dobro određene akcijone scene, Spider-Man uzima Flintu pare i spašava policajce sa prednjih sedišta pre nego što se kamion prevrnuo. Kasnije tog dana, Peter i Mary Jane se sastaju u restoranu gde on planira da je zaprosi. U njemu takođe radi i najzaposleniji baja u celom New Yorku, pošto mu je ovo treće radno mesto na kojem ga vidjamo. Ali dobro, makar je napredovo. Od komentatora na podzemnim takmičenjima u rvanju do šefa sale u fancy restoranu. Svaka čast. Drago mi je zbog njega.
Mary Jane ulazi u restoran neraspoložena jer su je na putu do samo spopadale slike Spider-mana i Gwen. Uz to je Peter hteo da proslavi njen uspeh na Broadwayu ne znajući da je ona otpuštena. I taman kad je pomislila da ne može biti gore, pošto je opet počeo da je poredi sa Spider-manom, nijotkuda se pojavljuje Gwen i Mary Jane saznaje da je ona zapravo Peterova koleginica sa faksa. Oj Peteru, Peteru, oj matori švaleru. Sad si stvarno ustro po steljinu s ovim. Ajde što je Spider-Man poljubio neku random devojku za novine. To kao i možeš da racionalizuješ. Nego što tu random devojku zapravo znaš i vidješ relativno često. A pritom si je iz nekog razloga sakrio od svoje devojke. I u sve to si je poljubio na isti način na koji si poljubio Mary Jane prvi put. Brate, znaš da su devojke sentimentalne i da su njima jako bitne te sitnice. Ko bi rekao da Spider-Man ima nula riz? Nije ni čudo što ga je devojka ostavila. Jes da i ona povremeno ume da drami, ali ovoga puta sam u potpunosti na njenoj strani. Sledećeg dana policija zove Petera u stanicu da mu saopšti da lik za kojeg je mislio da mu je ubio ujaka zapravo nije bio ubica, nego da je pravi ubica bio Flint Marko. Peter tada čeneluje moje emocije prema policiji iz ovog filma i dere se na njih zato što su nesposobni da urade svoj posao. Kasnije te večeri, dok Peter sluša policijski radio, dešava se nešto što zaista moram da pohvalim. Mary Jane mu dolazi na vrata da proveri kako je. Ovo je znatno unapređenje njihovog odnosa u poređenju sa prethodnim filmom gde me je njihova hoće li neće li situacija izuzetno smarala. Ona je spremna da zanemari svađu koju su imali jer imaju posla sa mnogo ozbiljnijim stvarima i potrebni su jedno drugom. Time mi je pokazala dozu zrelosti koju ne mogu da ne istaknem. Peter sa druge strane nastavlja da se ponaša kao derište i odbija njenu pomoć. Iako ju je malo ranije tog dana zvao da je moli za oproštaj. Ona odlazi, a on se oblači u svoju Spider-Man pijamu i nastavlja da sluša policijski radio. Posle nekog vremena zaspi i u tom trenutku se pojavljuje ona crna substanca na koju smo totalno zaboravili i počinje da ga voruje. On se budi u sred grada u crnom Spider-Manu delu i osjeća se moćnije nego ikad. Iskreno, u potpunosti ga razumem, jer bi se i ja osjećao tako moćno da me neko voruje. Kada se vratio kući, na policijskom radiju čuje da je primećena peščana oluja pored banke koja je upravo opljačkana. Oblači svoje novo odelo i odlazi na mesto zločina gde zatiče pesak kako odlazi u kanalizaciju. U tom trenutku nailazi Eddie koji počinje da slika Spidermana, ali mu ovaj razbije fotoaparat i prdne mu u facu. U kanalizaciji vidimo Flinta koji vuče vreće novca i crnog Spidermana koji se šunja kroz senke i koji ništa nije naučio iz njihovog prethodnog susreta jer opet ne iskorišćava prednost elementa iznenađenja i biva arogantan te se opet upuštaju u tuču. Nakon još jedne jako dobre akcijone scene, ovoga puta između vozova, ovo mi se ne sviđa što ima ovoliko frejmova. Viš, on, je, on već leti ka vozu i ono, o, to ću ja da skratim. A i ovo, i ovo isto. Viš, on ga udari? Da, vidi, on ga je ovde udario, ali na sledećoj sceni još ga nije udario. Trebalo je ja da izeditujem ovaj film. Bolje bi timing poklopio. A što sam ja rekao ovde? Nakon još jedne jako dobre akcijone scene... A, dobro, nisam rekao dobro izeditovane, neko samo dobra akcijona scene. Flint pada na niži nivo, gde Spider-Man polako razvaljuje cev i poliva Flinta mlazom vode. Misleći da ga je ubio, Peter izlazi iz kanalizacije, zatiče sebe u zgodno pozicioniranom ogledalu i u tom trenutku odlučuje da postane emo. Na ulazu u stan, zaustavlja ga stanodavac i traži mu kiriju, ali Peter mu besno odgovori da će dobiti svoju kiriju kada popravi ova prokleta vrata! Stanodavac na to prokomentariše da je Peter dobar dečko, što znači da ga nešto drugo muči i ova scena mi se jako sviđa jer daje malo dubine ovom ekstremu ekstremno sporednom liku i humanizuje ga. Nije dvodimenzionalan lik koji samo hoće svoje po svaku cenu, nego prepoznaje da Peter prolazi kroz neke privatne probleme i ne uzima mu za zlo to što se izbrecao na njega. Sledeći dan vidimo Mary Jane koja je pronašla novi posao kao pevajuća konobarica. Polazi da pozove Petera, ali se odlučuje da ipak pozove Harija, koji je istog trenutka zove da dođe kod njega. U Harijevoj kući, koja je iz nekog razloga jako niske rezolucije, Mary Jane i Harry prave hranu i igraju uz muziku. Harry stavlja paprike u tiga i meni i Flintu gadi život. Zabavljaju se, luduju, jedna stvar vodi do druge i na kraju se poljube. Oboje odmah shvate da su zeznuli, Mary Jane odlazi, a Harry se odmah vata za flašu i tako pijan halucinira svog oca koji mu vraća sećanje na to da je Spider-Man bio taj koji ga je ubio. Nakon što se prvo usrao u gaće, Harry odlučuje da čeneluje svog inner incela i kaže Ako devojka ne želi svojevoljno da bude sa mnom, onda ću da je prisilim na to! Ali zapravo je skovao, ako mene pitaš, ne toliko dobar plan da natera Mary Jane da raskine sa Peterom, tako što će da mu kaže da je zaljubljena u drugog i da mu posle toga u facu kaže da je on taj drugi muškarac. Po izlasku iz kafića, još uvek u neverici, Peter se okreće ka Hariju i vidi ga kako mu namiguje. I to soba oka. Ali pre nego što je uspeo išta da uradi, kamion mu je preprečio put i za to vreme je Hari nestao. 
ili je samo legao na patos, što ima najviše smisla. Bukvalno mu je ovaj ćelavi crnje otkrio poziciju, ali nažalost, Peter nije dovoljno obazdrav da to primeti. I evo sad zašto Harijev plan nije toliko dobar po mom mišljenju, jer mu Peter besan banjava na gajbu i odmah počinju da se biju. Peter je toliko obuzet besom da zaboravlja da je Spider-Man i ne upotrebljava ni jednu pa ukoliku moć, nego samo baca Harija po kući. U tuči upadaju u laboratoriju sa svom goblinovom opremom, gde se aktivira letelica koja se izmiče kontroli i zabija Harija u policu sa bombama. Harry kaže Peteru, sad ćeš da me ubiješ kao što si ubio mog oca, na što mu ovaj kaže, duvaš ga majmune, i prdne mu u facu. Opsednut besom izazvanim smradom, Harry aktivira svoj diabetic rage i gađa Petera bombom, što ovaj naravno izbegava i vraća mu direktno, baš kao i prošli put. Ali dobro, možemo da mu oprostimo pošto jelte ima amneziju čovek. Harry eksplodira, a ovoga puta Peter ne može da odoli da ne izgleda cool kada je u blizini eksplozije. Sljedeći dan, u novinama primećuje sliku Spidermana na kojoj je optužen da je lopov. Fotografiju je napravio Eddie, kojem je u tom trenutku priređeno slavlje povodom dobijanja stalnog posla. Međutim, Peter je provalio da je njegova fotografija lažnjak i uopšte nema milosti. Eddie ga moli da nikom ne otkriva, ali Peter svima pokazuje dokaze, nakon čega Eddie biva otpušten, a novine se izvinjavaju Spidermanu zbog lažnog optuživanja. Dobro, pa nisu uradili još i Apology video. Peter je sada na vrhu sveta. Možda više nema Mary Jane, ali sad se svaka devojka na ulici okreće za njim, dobio je stalan posao sa duplo većom platom, ima lepo novo odelo i ima ove ekstremno cool i ni malo cringe plesne poteze, koji su meni još od malih nogu bili životna inspiracija. Dok se to dešava, vidimo Sandmana koji je nekom silom uspeo da preživi, ali nije to ono što me najviše buni, nego što i dalje drži onu prokletu ogrlicu. Kako bre? Čovek se bukvalno raspao u pesak i ogrlica mu pored svega toga nije ispala. Posle toga vidimo Petera, koji ne samo što je Eddie ukrao posao, nego sad i devojku. I to ju je namerno odveo u kafić gde mu radi bivša. Taman kad je došao red na nju da nastupa, Peter je prekida svojim neverovatno impresivnim skillom na klaviru. Čekaj, čekaj, odakle njemu taj skill? Koliko ja znam, ujeo ga je pauk, a ne klavir. Svi znamo da je klavir bio u pitanju, odavno bi bio pojeden. Klavir koji jede ljude Peter nijotkuda onda skače na klavir i počinje da trči po name što ju i radi akrobacije Što znači da ga je pored pauka i klavira još i mačka ujela Uzima stolicu Parker Peter, okretao prevrtao njome, pa je šutne po zadi i usmrti par statista Realno izgleda cool, ali onda je morao da zastane i šapne nešto i u tom trenutku postaje mega cringe Giga cringe Prilazi Gwen i počinje da pleše jako senzualno sa njom, ali ona ubrzo povezuje da je sve ovo bilo samo da bi se osvetio Mary Jane, pa joj se izvinjava i odlazi. Mary Jane onda kaže Peteru da nije normalan, nakon čega dolazi obezbeđenje da ga izbaci, ali Peter ima druge planove. Mlati levo desno, sevaju pesnice i u celoj zbrci uspe da opali Mary Jane preko nosa. U tom trenutku postaje svestan svega što je uradio, istrčava iz kluba i penje se na krov crkve da glumi gargojla iz nekog razloga. Uporedo sa tim, Eddie je koincidentno u istoj crkvi i moli Boga da ubije Petera. On ni ne zna da je Peter Spiderman, pa da kažeš kao, on je nad čovek, ne mogu da mu se suprotstavim, a upropastio mi je život. Ali ne, on mrtav ladan moli Boga da ubije nekoga. Peter za to vreme pokušava da skine svoje odelo baš pored crkvenog zvona, koje je igrom slučaja tačno ono što je potrebno da bi se simbiot dovoljno uznemirio da se odvoji od Petera. Eddie čuje zvuk tog zvona i iz nekog razloga odlučuje da je to jako čudna pojava. Iako se nalazi u crkvi gde, ako niste znali, zvona svaki dan zvone. Peter cepa svoje odelo sa sebe i baca ga pravo na Eddie-a, kojeg ono konzumira, nakon čega on postaje Venom i proždire kamermana. Cijela ova sekvenca je malo besmislena, što pretpostavljam da je bilo maslo studija koji se umeša jer su po svaku cenu htjeli da uguraju Venoma u film, iako je bilo krajnje bespotrebno. Vidimo onda Venoma kako leti po gradu, ali ga Flint zaustavlja misleći da je Spider-Man, na što ovaj počinje da mu dreči u facu. Flint ga onda baca na zid, okreće se i odlazi na drugu stranu, kao da je ovo što se upravo desilo sasvim normalna pojava. He, to nije bio Spider-Man, tako da me ne zanima. To je samo bio neki lik koji isto izgleda, ima sve iste moći, ali ima drugog zubara. Tada mu Eddie, čiju facu vidimo samo zato što je glumcu u ugovoru bilo navedeno da mora 90% vremena dok je na sceni da mu bude vidljivo lice, kaže da i on želi da ubije Spidermana, tako da mogu da se udruže protiv njega. I naravno da je plan da kidnapuju Mary Jane, to smo svi mogli da pretpostavimo, samo što mi nije jasna ova scena. 
Edi se maskirao u taksistu i istog trenutka kad je Mary Jane cela na zadnje sedište, zgrabio ju je svojom venomskom rukom. Ja garantujem da je ova scena, da je do ovde bilo, i onda je bio razgovor između njih dvoje neki kratak. I onda se vraća na nju i on je uhvati rukom. Ona je začuđena zato što i taksista pita gde ćeš? To nema smisla. Apsolutno nema smisla. Znači ovde je neka scena isečena. Koja je bila onda uopšte pojenta da se maskira kao taksista? Mogao je kao Venom samo da joj upadne kroz prozor i da je odnese. Nikoga ne bi primetio na posljednjem spratu. Ovako su na sred ulice, ljudi šetaju svuda okolo, a on sad kao treba nju da one sposobi i da je odveze na destinaciju. Paš mu je nepromišljen ovaj plan. Što se više bližimo kraju filma, on postaje sve besmislaniji i besmislaniji. Tačno se primećuje trenutak kad je studio počeo da se meša, a reditelj digao ruke. Ali nema veze, još malo pa smo gotovi. Peter na vestima primećuje da su se Sandman i Venom udružili i ne samo to, nego je osoba koja je u opasnosti Mary Jane. On onda sasvim ležarno ispod kreveta vadi kofer u kojem se nalazi njegovo staro odelo i uzima moment za sebe da mu se malo divi. Nije mu hića. Za to vreme Venom je u mreži ispisao poruku za Spidermana koja glasi Spiderman je zaustavi nas ako možeš, što znači da je ekstremni cringe jedna od primarnih simbiotskih moći. Giga cringe. Peter iz nekog razloga onda odlazi po Harija i dok mu stoji na terasi kao dvogodišnjak, moli ga da mu pomogne kao da mu nije pre dva dana razneo pola face bombom. Harry ga naravno odbija i Peter odlazi. Tada dolazi Harijev butler koji mu napokon govori da je njegov otac ubio sam sebe svojom letelicom, tako da Spider-Man nije kriv. Što baš i nije logično zaključivanje jer je Spider-Man vrlo lako mogao da ga probode tom istom letelicom, ali nema veze, skoro smo na kraju. Dok se Harry premišlja o hoće li neće li, Spider-Man doleće na mesto zločina, ali ga tu dočekuje Venom i tada saznaje da je on zapravo Eddie. Ko god je editovo ovaj film, nije ga dobro izeditovo. Pogledaj ovo, on je ovde već uveliko prošao kroz šofer šajbnu, a na ovoj sceni još uvek nije prošao kroz šofer šajbnu. Sad ja moram da krpim njihov film, zar ovo nije efekt nije? Ali ga tu dočekuje Venom i tada... A? I ovo vidi, ovde ga je opalio, a ovde ga još nije opalio. Zar nije bolje? On ga tada obara, zar nije? Nije bolje! Ne, ja kapiram da je razlog zašto je tako editovano, jeste da ljudi mogu da pohvataju šta se dešava. Jer ovako kako sam ja izeditovo, mnogo je brzo. Mada, sve se lepo vidi. On ga tada obara, počinju da se tuku i Peter pada na patos. Potom se u borbu uključuje i Sandman koji je upio pola gradilišta i zajedničkim snagama on i Venom uspeju da one sposobe i premlate Spidermana, što uopšte nije cash money od njih. I taman kad je izgledalo kao da je svaka nada izgubljena, Sandmana pogađa jedna goblinova bomba, a Venoma pogađa jedna goblinova zadnjica. Peter i Harry tada udružuju snage i bore se protiv Venoma i Sandmana respektivno. Dok se oni tuku, taksi počinje da pada na Mary Jane koja je prethodno iskočila iz njega, ona ga stručno izbegava, ali se iz nekog razloga rotira nazad pravo na rupu i naravno propada. Peter i Harry na njegovoj letelici jure za njom, Peter skače da je uhvati, ali izgleda da je umeđu vremenu odlučio nekog drugog da spasi, pošto ovo ne izgleda kao Mary Jane. Harry za to vreme uspeva da savlada Sandmana, a na Venoma su i kreatori filma zaboravili. On tada nije otkuda gravi Petera i prevezuje ga da bi ga onesposobio. I taman kad se spremio da ga probode kopljem, uliće Harry da odigra još jednu partiju flipera. Ali ovoga puta je s tim uradio nešto korisno. Peter tek sad primećuje da glasan zvuk smeta simbiotu, iako ga je na isti način savladao u crkvi, i dok on doživljava flashbackove, Venom skače sa goblinovom letalicom da ga probode, ali se Harry žrtvoje za njega. Venom ga baca i umesto da se samo okrene ka Peteru i opet proba da ga ubode, kao debil baca letelicu i daje Peteru priliku da se oslobodi i opali ga preko nosa. Peter onda uzima ove ekstremno bučne šipke i počinje da pravi kavez sa izuzetno ozbiljnom grimasom. Uspjeva da kreira dovoljno jaku buku kako bi se simbiot odvojio od Edija da može da ga izvuče, uzima jednu Harijevu bombu i gađa ga. Eddie, koji još uvijek nije dobio priliku da izgleda cool pored eksplozije, skače pravo u nju, ali nažalost nije uspio da iskoristi priliku kako treba i umire cringe. Flint sve to posmatra sa strane, nakon čega dolazi do Petera i objašnjeva mu ceo nesporazum oko smrti njegovog ujaka. Peter mu oprašta, ali baš u tom trenutku negde u Africi Thor promašuje Thanosovu glavu, nakon čega ovaj puca prstima i pretvara Flinta u prašinu. 
Peter se tada spušta do Harrya i Mary Jane, njih dvojica opraštaju jedan drugom, potvrđuju da su najbolji prijatelji i Harry onda umire. Sljedeća scena je Harryjeva sahrana. Svi su tu, dok u pozadini slušamo Peterov monolog o tome kako u životu treba doneti ispravnu odluku koliko god to bilo teško. I posljednja scena, Mary Jane peva u klubu, ulazi Peter, dolazi do Bine i pruža joj ruku, ona silazi i počinju lagano da plešu dok slika polako postaje crna. I to je to. To je ceo Spider-Man 3. I sad kad smo ga detaljno izanalizirali, koji je moj zaključak? Da li je film stvarno toliko loš koliko se o njemu priča? Ne, nije ni blizu. Ima svoje mane, naravno, ali isto tako ima jedna broj vrlina. Za svaku cringe scenu koju moramo da istrpimo, postoji dobra scena koja se za nju iskupljuje. Uz to, film je jako duhovit. U analizi sam preskočio sve komične scene koje ne utiču na priču, ali moram da priznam da sam se više od jedan put naspijao naglas dok sam gledao. Tako nešto nisam očekivao, ali je bilo prijatno iznenađenje. Po mom mišljenju, ovaj film je u istom rangu sa prethodna dva. Jednako je zabavan, ali isto tako i jednako kemp. Ako ga ubacim u Bradomer, uzimajući u obzir sve što sam do sada rekao, morat ću da mu dam jednu jareću. Da budem iskren, meni se ovaj film za nijancu više svideo nego prvi iz frančize. Jednostavno mi je zabavniji i ni u jednom trenutku nisam imao osjećaj kao da je spor. A šta sam prvom dao? Oj. Punu? A, ne. Previše sam bio darežljiv tada. Sada ću da iskoristim ovu priliku da Spider-Manu 1 zvanično promenim ocenu u jareću. Kad smo već kod toga, jel sam i drugom filmu dao punu? Oj. Jesam? Brate. Mora da sam u tom periodu života bio ekstremno dobro raspoložen. I njemu spuštaj na jareću. Eh, sad kad ovako pogledam, ovo mi ima mnogo više smisla. Ako se slučajno desi da opet promenim mišljenje o nekom filmu, najžurnije ocene možete pronaći na linku u deskripciji. Ukoliko vam se svide ovaj format recenzije, znate šta da radite, ostavite like i subscribe i pišite u komentarima šta o njemu mislite. Planiram da od sad ovako izgleda svaka moja recenzija. A ako biste da gledate još ovakvih videa, kliknite na neki na ekranu i ne zaboravite like i subscribe. Za kraj, veliko hvala Daniel Cvijanović, Lovro, Mario Vrećo, Odisej, Tony Balanović, Baloni i Tryhard AD. Da biste se našli na listi, na ekranu kliknite Join, postanite boj i povećajte svoj mozak.